decir que en la parte de, de ajedrez uno que ha tenido la oportunidad de viajar a, a distintas provincias, pues, eh, principalmente a, eh, mi primer viaje fue a Formosa, uno ve eh, a través eh, de los proyectos que tienen a nivel provincial, eh, el hecho de la integración que tienen las escuelas del interior de Formosa y de las distintas provincias, lo que es el ajedrez eh, para esas eh, provincias que por ahí no tienen la posibilidad de tener una computadora, la tecnología, el chico no tener eh, el espacio para realizar deporte. Eh, el ajedrez es un, eh, una disciplina en la cual eh, integra a los chicos, integra a las comunidades. Es muy lindo saber eh, la comunión que se hace a través del ajedrez con los chicos principalmente de escasos recursos. Eh, creo que tienen la oportunidad acá en, en Sarmiento eh, de poder desarrollar una de las, este, de las actividades que uno quisiera, por esto es un poco afónico, este, es eh, realizar a través de acá de la jefa de distrital, junto con Sebastián a través de política socioeducativa, que todas las escuelas públicas puedan tener el acceso a ajedrez para eh, tener la posibilidad de, primeramente, de compartir con un compañero en el cual no pueda haber ese egoísmo o esa, eh, digamos, esa agresividad que puede tener el deporte por el sí mismo, que también es sumamente interesante, es la resolución de problemas, es la resolución de la táctica, de la estrategia, del uno contra uno, y para el conocimiento. Por eso, una de las inquietudes que le manifesté a Sebastián como coordinador y como director de la Escuela 5, eh, a la Escuela 13, que también él lo viene llevando a cabo, eh, está en la Escuela Nueva, que recién hace su inicio, y también a la jefa distrital, la, poder, la posibilidad de tener un encuentro para escuelas públicas de ajedrez. Creo que eso resaltaría mucho más eh, la parte de la disciplina, el entusiasmo y la integración entre todos los chicos. Acá a veces hacemos encuentros digitales donde el deporte tiene quien gana y quien pierde y por ahí uno tiene que el chico descarga esas emociones que tiene en el ajedrez, es el compartir, el estar uno contra otro, en el resolver individualmente y eso es lo que hace a, a, a la apertura de su conocimiento, como anteriormente dije, la estrategia, la estrategia, la, eh, eh, estrategia que tiene que tener cada, cada chico y eh, el conocerse, eso es lo más importante, ojalá eh, yo lo hago público y a veces uno presiona del lugar donde está para poder hacer un encuentro distrital este, de escuelas públicas eh, lo que se viene haciendo en las otras provincias eh, la integración y ojalá que más escuelas se puedan integrar a este proyecto eh, yo sé que eh, la escuela eh, 13 a través de su unidad académica también lo hemos hecho con la escuela secundaria porque hemos viajado a través a Misiones con la escuela secundaria, a Mendoza el año pasado con la escuela 5, la escuela 3 y la escuela 9 en, en eh, eh, primaria. Y bueno, ahora nos toca la suerte a través de las gestiones que se hacen a través del municipio y del coordinador de la provincia de Buenos Aires, que es Barbarito, para poder eh, tener nuevamente un viaje a la ciudad de Bariloche y estas escuelas este, van a, eh, a participar nuevamente. Eh, uno a veces hace hincapié en la participación, a veces a través de los, encuentra, de los encuentros y como es un encuentro nacional de escuelas, uno busca resultados. ¿no? Eh, no está ajeno uno como profesor a que cuando representa la provincia de Buenos Aires tiene que buscar resultados. Lo eh, que tenemos que empezar a través del de municipio, del Capitán Sarmiento, es la participación activa de las escuelas. Y la participación de las escuelas públicas eh, para ayudar a lo que es la resolución de problemas a través de los distintos este, eh, ámbitos que lo puede ayudar al docente como una herramienta para poder resolver distintas situaciones, distintas ecuaciones, como puede ser matemática, a través de álgebra, a través de distintas metodologías.